Hola todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro reto Not So Berry Y bueno, aquí estamos, no exactamente donde dejamos en el episodio anterior Porque como ven, no estamos en nuestra casa y de hecho le pedí un día libre al trabajo eh, para Verónica porque últimamente no se ha sentido para nada bien Ha tenido muchas náuseas, vómitos y no sabe la verdad muy bien por qué es Entonces ha decidido venir a ver un doctor Porque después de la noche que tuvo con Glenn Que ya, habrá, ya, que ya pasó un día, desde que ya pasaron unos tres días desde eso más o menos Ella no se ha sentido para nada bien la verdad Entonces quiere... Descartar varias cosas Por lo cual ha venido aquí al doctor A hacerse unos cuantos exámenes Con su doctor Que de hecho es su doctor de la infancia Fue la que la hizo nacer Entonces pidió Le pidió una consulta para ver si lo podía venir a ver Entonces él ha aceptado De hecho, él ha llamado al, ella ha llamado al trabajo para que, para que le den el día libre Para que pueda hacerlo Así que ven, habla con él, alegra el día pre, Cuéntale cómo te sientes Aquí, compartir inseguridades Dile que, que, que sientes que puedes estar embarazada O como puedes tener una infección o algo Ok, ven que te van a venir aquí a hacer las pruebas Ven, eh, siéntate aquí O oh, bueno, ya va Ven, siéntate aquí Y pídele una, una prueba, ya va eh, amistoso, más, 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 no ¿Dónde está eso? ¿A ¿Ayudar? No eh, amistoso, es como que se le está pidiendo las pruebas Ven, ya va, siéntate aquí Es un desastre esto de que haya autonomía Ven acá y pregúntale, eh, al el día igual Y háblale, pídele una prueba el dar consejo médico Para que lo analices aquí Y le das el análisis Mientras tanto Verónica ven, siéntate aquí Vamos a escribirle a Glenn Cuéntale que estás en la clínica eh, Enviar mensaje de texto a Glenn, 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 Glenn Y cuéntale por qué estás aquí en el médico Que tienes una sospecha de que puedes estar embarazada Pero todavía no, no es seguro Yo tampoco ni siquiera lo sé eh, pero ok, él va a ir a ver el análisis, va a ir a sacar el análisis Y después le va a mandar a hacer una prueba de embarazo Pero mientras tanto ella va a ir a estar hablando con Glenn Porque necesitamos más o menos eh, deja, ponerlo al tanto de la situación Llámalo, 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 charla con Glenn Cuéntale que... Mmm, que ¿Dónde estás? O sea, principalmente ¿dónde estás? Quiero cambiarle el, el forro Un forro blanco Ya está, habrán salido los análisis Ok Tienes la ingenia baja Ahí está, ¿ves? hacerte desembarazo Pero vamos a ver Dejemos aquí que nuestro doctor termine de ver los análisis que les hizo a Verónica y vamos a ver. Mira, ven, está vomitando. Creo que va a ir a vomitar. No, ok. Eh, compartir fotos, mostrarle foto de lo que se ve, que lo que puede ser que se vea en su barriga. Explícale un poco. Y dale un consejo médico, dile que se vaya a hacer el test de embarazo. Ok. Momento de la verdad. Momento de la verdad. ¿Estaremos ya a punto de pasar a la segunda generación? Veamos. Ok. Y, ok, sí está embarazada 
Ok, 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 sí, está embarazada, miren esa tripita Miren, 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 sí, está embarazada, ok eh, Vamos a darle las gracias a él, cuéntale la gran noticia, amistoso, compartir gran noticia eh, Amistoso, no sé, alabar los beneficios del vegetarianismo Cuéntale que si sí estás embarazada Y muchísimas gracias por su consulta Ahora necesitamos ir a casa Vamos a invitar a Glenn para contarle la noticia Nos vemos ahora Ya estamos aquí en casa y vamos a... Ven, ya va Ok, ya va Primero siéntate aquí y asimila lo que está lo que acaba de pasar Ok, sé que tienes náuseas eh, Vamos a prepararnos un poco para darle la noticia a Glenn Son las 12 del mediodía Ven aquí, te vas a duchar Quiero también que te prepares un poco Vamos a cambiarte de nos vamos a poner tú un poquitico más suelto Porque no queremos apretar allá abajo ¿Qué te parece si te ponemos este? Pero te vas a dar tu ducha, vas a hacer todo Y bueno, no sabemos todavía el sexo del bebé porque ni modo, está en el primer trimestre eh, No podemos saberlo, aunque eh, déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos en un episodio como Ir al médico de nuevo, pero para ver... ¿Qué? Celosa Ajá. Para ver, o sea, díganme si quieren ir al médico un día de estos para ir a ver eh, cómo conocer el sexo del bebé, o sea, ir para saber el sexo del bebé, venga acá a jugar. La voy a poner a jugar un rato porque quiero esperar aunque sea que sean hasta las 5. Porque a esa hora, bueno, hasta las 7, la voy a dejar jugando hasta las 7 porque a esa hora sale Glenn del trabajo eh, para que... Eh, para que les cuente su gran noticia, así que nos vemos a las 7 Ok, ya estamos a punto de subir de nivel y también ya están a punto de hacerse las 7, exacto Y ya vamos a poder invitar a Glenn, como ven ella está un poquito mal Listo, ya subimos, Verónica, nivel 4, ok eh, Ven, vamos a invitarlo, invitar a venir al celular actual Deja de jugar Y después de que lo invites te vienes a comer aquí algo así eh, Sírvete una oración yo llegué y necesitas hablar con él Y por ahí viene la segunda generación Y de hecho no hemos terminado la primera, bien gracias <ríe> Y nos faltan todavía muchísimas cosas de esta Pero tenemos bastante tiempo por delante, créanme Porque tenemos que esperar hasta que la otra sea adulta para empezarla so. eh, Quiero ver a qué hora va a llegar Glenn eh, Ya vamos a dejar Ok, ya llegó Glenn eh, Ven, ábrele Esperemos que no se dé cuenta a simple vista, sino que espere a que le demos la noticia a nosotros. Eh, ok, él ya entró, porque así. Eh, ven acá, romántica, y dale un beso. Pero anda, termina de comer, por favor. Se ve bueno eso, la verdad. Se ve muy bueno. ¿En qué nivel es que estamos aquí de la profesión? Nivel 3, wow, tenemos que llegar al 10 Ok, me di cuenta que vamos un poco lento con esto Porque creo que nos estamos basando más en el romance y eso no es lo que va Ok, pero yo creo que ya eh, Ven acá, dale su beso eh, Ven, romántica, expresar el cariño Ven acá, romántica eh, Lígale Y ahora... Creo que es momento de... Bueno, dale un abracito. Háblale un poco de qué pasaría. Cotillale un poco de qué pasaría. No sé, hablen un poco del futuro que tienen pensado hacer juntos. Eh, hablar de intereses. Cómo te ves en cinco años aquí. Como que no van a tener que estar juntos Bueno, no van a tener que estar juntos Porque si él no quiere, no va a estar Pero llegó el momento Compártele Está ahí, embarazada Ok, se lo tomó súper bien Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Una pregunta ¿Qué les parece si le pedimos que se mude con nosotros? Sí, 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 sí Me gusta eso eh, ¿Dónde está? Pedir mudarse juntos Vamos, pídele que se mueva contigo. Vamos a ver si nos... ¿Qué nos dice? 
¿Te gustaría? Sí. Bien. Ok. Hoy han pasado dos cosas bastante grandes. Primero tenemos el embarazo de Verónica. Un embarazo accidental, no esperado, pero, es, pero ellos van a querer mucho a ese hijo o hija. Igualmente también por fin Glenn se va a mudar con nosotros y ¿sabes lo que voy a hacer? Le voy a hacer un cambio a Glenn. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? <ríe> Le voy a hacer un cambio a Glenn para ver qué tal nos queda. Así que lo cambio y nos vemos ahora, que seguro van a ser unos dos minutos. Ok, ya tenemos aquí a nuestro Glenn cambiado y todavía nos falta una sola cosita por hacer. Que es cambiarlo de empleo Porque no creo que vaya bien con el S eh, Ok, termina de eso porque se está orinando Verónica Me encanta que Verónica ya no esté sola Y mira, ambos tienen su bond Wow Ok, vete a hacer el pipi si tanto te estás orinando, ven Usar esto Y tiene sueñito, ¿verdad, Vero? Eh, ok, yo creo que lo voy a meter a él en la carrera de... Creo que le va bien crítico Crítico, crítico Aceptar Ok, eh, usa eso, Vero, y te vienes a dormir Ya después nos vamos a encargar un poquitico más Subir de nivel en la habilidad de escritura, ok eh, Ven aquí a dormir Y tú, eh, Glenn, ¿qué habilidades tienes? Creo que ninguna Ok, yo creo que deberías empezar a subir la de escritura Pero antes voy a echar un ojito por aquí afuera para ver si le echas una mano a tu, a tu novia No es esposa todavía Con eso de, sus, de los cristales Ven, mira, exacto aquí Escábame estas dos cositas Es para ver más o menos que le ayude Le eche una manito porque como saben Es un poco complicado este reto O sea, del hecho de las cosas que hacer por generación Son un poco complicadas y largas Entonces quiero que él más o menos la ayude un poco Aunque sea con esto de... De los cristales que son para hacer los cubitos, ¿saben? Que aunque sea con eso, él le puede hacer una manito Déjame ver qué si consigo otro por aquí, que creo que ya no hay más Sí, miren, aquí hay otros dos Excavar y excavar Y luego ya sí te puedes venir a casa Que de hecho no se va a estar a casa Aquí eh, Pero ya estás dormidita Te voy a dejar esto aquí abajo En el comedor Para que en la mañana cuando despiertes puedas enviarlos al comité ah y espero que les haya gustado el cambio que le hice a Glenn como ven simplemente le quité el gorrito y le amarré el cabello porque como saben él lo tenía largo le voy a dar rapidito para que podamos avanzar eh, ok pero es para el quinto carizo que tú te fuiste ya con dos sims el reto va a avanzar un poco más rápido, la verdad, honestamente. Y él tiene toda la vida de una gran familia feliz. No está tan mal. Eh, tienda de recompensas, tiene cero, ni modo. Y también vamos a ver un poquitico esta de la carrera de crítico. Subir nivel de habilidad de escritura, es ok, lo vamos a hacer. Pero ahorita simplemente voy a necesitar que termines esto y luego te vayas ya a casa. A Matista. Y Ruby, ok, creo que hay varios que no tenemos, la verdad, o sé sea, que nos pueden ser súper útiles Pero, eh, la vamos a ver en la mañana porque quiero que se acueste a dormir Porque mañana va a ser un día largo y Verónica tiene que descansar, no puede andar con tanta bulla en la casa Vamos a poner estas luces automáticas, todas las luces Y bueno, cuando se despierten, regreso con ustedes Ok, wow, ni siquiera paré y se despertó, así que no pasa nada. ¿Qué tal si le haces un desayuno sorpresa a tu esposa, ven? A tu novia. Preparar comida, ven. Hazle unos... Una ensalada. Y vamos a ponérselo ahí todo en la mesa. Que ya está muerta ahí. Ay, qué adorable, Verónica. Embarazada. Y él aceptó. Ay. Una pregunta, tú eres, ¿verdad? Un joven adulto, ¿verdad? 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 23 días para cumplir años. 20 días, ok Ella es mayor que él La verdad se nota porque Glenn tiene una cara de niñito Bastante grande Que son las 4 de la mañana No creo que Verónica se vaya a parar por ahora Así que tú mismo Glenn Envía las cosas al comité eh, Vente ya va Póntelo aquí Y ponte esto aquí también Y le vas a dar enviar al comité Enviar al comité Enviar al comité 
enviar al comité enviar al comité y enviar al comité y listo ya están todos enviados al comité así que después cuando nos llegue vamos a ver si eh, aplicar eh, sumaron algo al cubito o nos restaron ok qué asco Glenn qué asco asco qué nivel eres de, de cocina uno ni modo Apúrate antes de que tu esposo se levante, novia, se levante. Ok, creo que va a terminar, te, creo que va a tener que terminar cazándolos de una vez rápido. No comas. Eh, normal. Eh, vamos a ver, guárdame esto aquí y esto también guárdalo. Y ponme aquí la mesa. Poner mesa con servicio informal. Tostado. Vamos. Perfecto, entonces ahora vamos a abrir aquí, vamos a ver, abrir, eh, vamos a poner esto aquí, esto lo vamos a, bueno no importa, ¿Y ¿dónde está la, la comida, la que es en sí, todo? ¿Qué? ¿Desapareció? Mentira. Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto. Entonces ahora vas a venir aquí arriba. Ven a despertarla. Ven, despiértala, despiértala. Que yo creo que ya está bastante bien. Sí, perfecto. Ay, qué dolor esta pareja. De verdad me la han venido como un bebé, un infante, literal. Despiértala. Oh, wow. Bésala. Romántica. Acá ya sale la mejilla. Eh, abrazarla con afecto ¿Qué te pasa? ¿Te estás haciendo mucho pipí? No. Tú sí Así que bueno, pero vamos a comer Ven acá, siéntate aquí Y tú siéntate aquí ¿Por qué te metes ya batubas? Náuseas matutinas Ok, y aquí En 6 horas el segundo trimestre Ok ¿Qué? Esto va rápido, lo esto del embarazo, la verdad. Y lo del comité, ella ya lo envió. Bueno, envía eso también, porfa. Envía al comité. Tú. Y tú comete esto, ya va. Eh, comete eso. Ya va. Eh, comer la sala de la huerta y tú sirve de una ración de eso. ¿Qué tal si empiezan a hablar un poco de los nombres del bebé? La verdad yo tengo pensado unos nombres Tengo pensado uno para hombre y uno para mujer Pero eso ya lo veremos Que cuál termino eligiendo Y también veremos cómo prosigue esta historia de amor eh, Desespero y de todo Si es así no olviden darle a me gusta Suscribirse al canal si no lo están eh, apoyen esta serie por favor La verdad me encanta esta serie más el rumbo que está tomando ahora eh, Recuerden seguirme en mis redes sociales Los links van a estar abajo en la descripción Y más nada por ahora Nos vemos en el siguiente video Chao, los quiero